Hola a todos en este video les explicaré por qué la fuerza aérea mexicana debe separarse del ejército regular y crear un autónomo y independiente ministerio del aire. Empezaremos por una breve historia de nuestra fuerza aérea. La fuerza aérea se crea oficialmente el 5 de febrero de 1915 ese día Venustiano Carranza expidió en el puerto de Veracruz el acuerdo por el que se creó el arma de aviación militar dentro del ejército constitucionalista, sin embargo, no fue sino hasta el 10 de febrero de 1944 cuando el gobierno mexicano expidió el reconocimiento formal, a nivel constitucional, de la creación de la FAM. Sobre estos antecedentes, en 1992, se expidió el decreto que declara el 10 de febrero como el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Terminado y aclarado esto vamos con lo siguiente, la FAN depende de la Secretaria de la Defensa Nacional, Sedena, que agrupa a la Fuerza Aérea y Ejército Mexicano, el presupuesto siempre ha beneficiado a su contraparte el ejército de manera que la FAM tiene un presupuesto muy limitado y con lo cual no puede apoyar aquellas misiones que se considerasen propias de una Fuerza Aérea Independiente. México es el único país en el mundo en el que la Fuerza Aérea está supeditada al ejército. Por lo cual debería haber un Ministerio del Aire independiente de la Sedena al que se le dé mayor presupuesto para adquirir aeronaves de mayor calidad y equipo para hacer frente a un ataque o defensa en los que se involucre al país. Bueno eso es todo por este video suscríbete a este canal para más contenido así, deja en los comentarios tu opinión gracias. Quiero agradecer a Javi del Team por haberme ayudado a realizar este video. Si tú quieres pertenecer al Team que tenemos varias personas y yo, el cual se dedica a debatir sobre las Fuerzas Armadas y ayudarme con los videos, manda mensaje al grupo de WhatsApp, número en la descripción. Y por último quiero recomendarles la página de Partido Obrero de Liberación Nacional. Pasen a la página y dejen su me gusta y por favor apoyenlos.